Hi students, welcome to Neat Apatrix. We will talk about the time management for Neat 2024. If you want to subscribe to the video, please click the Neat Apatrix channel. Click the bell button and click the bell button. Then we will talk about the notification. If you want to go to the video, First of all, you are weak in chemistry. But I can't keep up with time. I can't keep up with questions and solutions. If you have any tricks, then we will have a course of Starward Chemistry 190 Batch. WhatsApp group link on the description below. If you click on the personal message, you will get the course details. You will get the full tricks based on you. With 20 science and 30 science questions solvation. You will get the tricks full on you. Okay, now time management for NEET 2024. Okay, what is the time management? Normally, NEET will get 200 questions. In the 200 questions, 100 questions in the biology, 50 questions in the chemistry, 50 questions in the physics. Now, we can't do anything here. We can go to a strategy, we can go to a time management. So, you can keep up with the final exam. May 5th, you can keep up with the NEAT 2024. You can keep up with the detailed time analysis. You can keep up with the time management. You can keep up with the time management. So, you can keep up with the final exam. Okay, what is the first strategy? What is the first strategy? Normal question paper attempt. Okay, wah question paper attempt panah kuriya strategy. Question paper attempt panah kuriya strategy. Normal question paper la pati na biology, chemistry, physics. Abdi ngira mood subject terkaya. Ini la. Normal la yendu or neat yendu or neat aspirants yedu tuane bust perik terade nade biology dah papa. Okay, wah ena biology dah dayu senji pakono. Okay, wah adah wando or neat exam la orus sulcham. ये दिन आला सोल रहे हैं अभी ना बायोलॉजी लव उन्हें नमले के आउट ऑफ 720 की 360 मार्क्स रखे उन्हें 360 मार्क्स लाय नहीं तारों वा बायोलॉजी पढ़ चुनी है अभी ना कंडीपा 300 प्लस उन्हें नाला तांडव मुड़ी हूँ अभी ना फर्स्ट बायोलॉजी क्वेश्चन पे प्रवाही नहीं ये रीड पनी टक 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 तो बबल उस्तं दरी आपे उंगल को एक कॉन्फिडेंस शेयर करो ये ना बायोलॉजी आटन पन होने ओके ना हम क्वेश्चन पे पर इजी आर करना हम बायोलॉजी वे वाला नल्ला आटन पनी डों अब केमिस्ट्री फिजिक्स ना हम इजी आटन पनी रों नहीं इजी आप पनी रिंगे अब नहीं पोक कुड़िये वे अब डिंगर देना ना फर्स्ट बायोलॉजी आटन पनो � हंड्रेड क्वेश्चंस कंप्लीट पनी आज रिमेनिंग हंड्रेड क्वेश्चंस चल गए आज ला फिफ्टी क्वेश्चंस है ना द केमिस्ट्री फिफ्टी क्वेश्चंस है ना द फिजिक्स ओके बा ओके बा आप ऐ इधर ना इन्ना सोच रहे हैं अभी ना दैव संजय फर्स्ट ईयर तो ने बायार जेटर मन कर रहे हैं ना द केमिस्ट्री मून आद Types of steps, okay, you can do the question and attend steps. Round 1 is a step, round 2 is a step, round 3, round 3. There are 3 steps. What are the 3 steps? Round 1 is very easy questions, very easy questions. Round 2 is moderate questions, moderate questions, moderate questions. Round 3 is difficult questions, difficult questions, difficult questions. If you say this, you can tell me that 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 you can tell me. For example, there are 100 questions in biology. We will read the first round in the first round. Now, if you come to the question paper, you can tell me that 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 first question. A option is that you can tell me that you can tell me that you can tell me. रेंडाल ऑप्शन पाक रेंडाल क्वेश्चन पाक रही है रेंडाल क्वेश्चन उनको तेरी ले रेंडाल क्वेश्चन ले वो कहाँ दे टाइम बेस पढ़ना कोड़ा दे थर्ड क्वेश्चन को अंदर मो थर्ड क्वेश्चन पाक रही है तेरी ये द आटन पनी रही है फोर्थ क्वेश्चन पाक रही है तेरी द आटन पनी रही है फिफ्थ क्वेश्चन पाक रही है तेरी द आटन पनी रही है सिक्स्थ क्वेश्चन को आ रही है वो क्वेश्चन तेरी ला मारन तो पढ़ना मारे विट्टर नो टक्कर ने विट्टर टे आठ क्वेश्चन को अंदर नो ये ना नमल के ना थर्ड राउंड वाले इरक ओके फर्स्ट राउंड ले इसी आना क्वेश्चंस वेरी 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 बेसिक आ इरक कुड़े क्वेश्चन से लाती तरो पनी कम्पलीट पेंटिंग है अपना मिच्छोर का पुड़िया 30 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस 100 कनक पन बोल 40 क्वेश्चंस ना हम ये रहते हैं वहीं तो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस अंदर 30 क्वेश्चंस ले कंडीपा ना 30 क्वेश्चंस लोग उनको 20 क्वेश्चंस कंडीपा ओरे ये इधर आर ऑप्शन लो उनको ओर गेसिंग इरको 
திருப்பி அந்த ரெண்டாவது ரவுண்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஓகே இதுதான் ஆப்ஷன் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எது எதுனா அசிஸ்டன்ட் ரீஷன் கொஷின்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணும் ஓகேவா அதை நீங்க ரவுண்டு டூல வச்சுக்கணும் ரவுண்டு த்ரீல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டிஃபிகல்டி கொஷின்ஸ் வச்சுக்கணும் நீங்க அந்த சாப்டர் படிக்கல இல்ல அந்த சாப்டர்ல இருந்து வந்திருக்கு இல்லைன்னா நான் சாப்டர் படிச்சேன் பட் அந்த சாப்டர் எனக்கு பிளாங்கா இருக்கு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத டிஃபிகல்டி கொஷின்ஸ் வச்சுக்கணும் ஓகேவா தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு கொஷின் தெரியலனாலும் அந்த கொஷின்ல உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது ஏன்னா அதுதான் உங்களை டைம் வந்து நிறைய கன்சியூம் ஆக்கி விட்டுரும் ஓகேவா அதனால தயவு செஞ்சு தெரியலையா டக்கு டக்குன்னு அடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீங்கிறது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடணும் ஓகேவா இந்த டூ ஸ்ட்ராட்டஜி பேசிக்காக இருக்கக்கூடியது இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய டைமிங்கை தயவு செஞ்சு கீப் அப் பண்ணுங்க இந்த டைமிங் வந்து இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நீங்கள் லெசன் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்கீங்க இல்லை யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் எடுத்துருக்கீங்க இல்லை புக் டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்கீங்க இல்லை மார்க் டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்கீங்க எனிவர் பட் இப்ப இருந்தே ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர்லையும் இவ்வளவு டைமிங்கிறத நீங்க செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு அப்பதான் உங்களால ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பயாலஜி பயாலஜி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நார்மலா பயாலஜி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பாட்டனி அப்படிங்கிறது இருக்கு ஜுவாலஜி அண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகேவா பாட்டனி ஜுவாலஜி ஓகேவா பாட்னில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது கொஷின் ஜுவாலஜி எவ்வளவு கொஷின்ஸ் ஐம்பது கொஷின்ஸ் ஓகேவா டோட்டலா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நம்ம பசங்க எடுத்தோன்னே பாட்னி தனியா சுவாலஜி தனியாலாம் படிக்கிறதும் கிடையாது கொஷின் அட்டன் பண்றதும் கிடையாது ரெண்டையும் சேர்த்து பொதுவா அட்டன் பண்ணிருங்க வரிசையா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ்ல முடிச்சிருவீங்க ஓகேவா அதனால ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ்க்கும் எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் மினிட்ஸ் கிடையாது பயாலஜி பொறுத்தவரை மினிட்ஸ்ல நீங்க அட்டன் பண்ணவே கூடாது கொஷின்ஸ் ஏன்னா இதுல நீங்க எவ்வளவு டைமிங் மிச்சம் பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க பயாலஜில எவ்வளவு எவ்வளவு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி டைம் மிச்சம் பண்றீங்களோ அது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ்ல ரொம்ப தரவா இருக்கும் ஓகே இப்போ பாட்னில எவ்வளவு நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஜுவாலஜில எவ்வளவு நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம அட்டன் பண்ணணும் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேர்த்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்குப்பா ஹண்ட்ரடு கொஷின்ஸ் இருக்கு ஒன் மினிட்டுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட்டு ஒன் மினிட்டுக்கு நார்மலா டூ கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் நார்மலா எத்தனை கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் டூ கொஷின்ஸ் கண்டிப்பா டெஃபனைட்லி அட்டன் பண்ணணும் கண்டிப்பா டெஃபனைட்லி மார்க் டெஸ்ட் வரையும் இதே டைமிங்க நீங்க மேனேஜ் பண்ணிதான் ஆகும் இல்லைனே நான் பயாலஜி வெறித்தனமான ஃபுல் தரவா இருக்கேனே இப்ப இந்த ஒன் மினிட்ல என்னால போர் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியுமா ரொம்ப சந்தோஷம் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் பயப்படவே தேவையில்லை இன்னும் நம்மளுக்கு அதிகமான டைமிங் கிடைக்கும் பட் கரெக்டா ஒரு நார்மலா இருக்கிறது ஒன் மினிட்ஸ்ல டூ கொஷின்ஸ் டெஃபினெட்லி நீங்க அட்டன் பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகேவா ஓகே அப்ப கிட்டத்தட்ட எத்தனை கொஷின்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணணும் நைன்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் நைன்டி கொஷின்ஸ் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீங்க பயாலஜி கொஷின் பேப்பர முடிச்சே ஆகணும் ஓகேவா இதுதான் உங்களோட மினிட்ஸ் இதுக்கு கம்மி ஆக கூடாது இல்ல இதுக்கு அதிகமா ஆக கூடாது இதுக்கு கம்மியா ஆகுது அப்படின்னா நீங்க நல்லா தரவா இருக்கணும் பயாலஜில கரைச்சு குடிச்சிருக்கணும் இதுக்கு அதிகமா ஆகுது அப்படின்னா நீங்க பயாலஜில அதிகமா பிராக்டிஸ் பண்ணலைங்கிறது அர்த்தம் கரெக்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும் இதோட ஒரு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் பயாலஜிக்கு பிப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டெஃபினெட்லி எடுத்துக்கலாம் அப்ப இதோட ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் எதுக்கு எடுத்துக்க சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு எடுத்துக்க சொல்ல டிஃபிகல்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு நான் எடுத்துக்க சொல்றேன் டிஃபிகல்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு நான் எடுத்துக்க சொல்றேன் ஓகேவா ஏன்னா டிஃபிகல்டி கொஷின்ஸ்ங்கிறது எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் இருக்கும் யாரா இருந்தாலுமே இருக்கும் ஓகேவா அதுல ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் டிஃபிகல்டியா இருக்க போறதுல லெஸ் தென் டென்னுக்குள்ள கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த கொஷினை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டோட்டலா பிப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் பயாலஜியை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஓரம் கட்டி இருக்கணும் திருப்பி பயாலஜி உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர கூடாது ஓகேவா இந்த டென் மினிட்ஸ் நீங்க எப்ப யூஸ் பண்ணா கடைசி டென் மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்ப இதுல எவ்வளவு மினிட்ஸ் பிப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவுட் ஆஃப் எத்தனை மினிட்ஸ் இருக்குப
ஓகேவா தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கு ஐ மீன்ஸ் சாரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்க ஒன் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் அப்ப தியரி பார்ட் யாருப்பா இருப்பாங்க இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லா நம்மளுக்கு தியரி பார்ட் அப்ப இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில இருந்து வரக்கூடிய பதினஞ்சு கேள்வி இல்ல பதினாறு கேள்வியை ஈஸியா நீங்க தேர்ட்டி சயின்ஸ் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தேர்ட்டி சயின்ஸ்ல நீங்க முடிச்சே ஆகணும் அப்ப நீங்க இன்னார்கானிக்க மட்டும் நீங்க எத்தனை நிமிஷத்துல முடிக்கணும் நயன் மினிட்ஸ் மேக்சிமம் நயன் மினிட்ஸ்ல நீங்க இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சே ஆகணும் இல்ல அண்ணே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைமிங் வேணா டென் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ டென் மினிட்ஸ் இன்னார்கானிக் எவ்வளோ இன்னார்கானிக் இன்னார்கானிக் எவ்வளோ டென் மினிட்ஸ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் தியரி பார்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போனீங்கன்னா ஆர்கானிக் இருக்கு ஆர்கானிக் வந்து நம்ம வந்து உட்காந்து சால்வ் பண்ண போறது இல்லை என்சிஆர்டியை பேஸ் பண்ணி வரப்போகுது அதில் இருக்கக்கூடிய ரியேஜென்ட் தெளிவாக தெரியணும் அதில் என்ன ரியேஜென்ட்ஸ் போட்டால் என்ன ரிமூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டாலே ஈஸியாக ஆர்கானிக் அட்டன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்போ ஆர்கானிக் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு ஒன் கொஷின் அட்டன் பண்ணியே ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சயின்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன் கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆர்கானிக்கை பார்த்து முடிச்சிருக்கணும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பார்த்து முடிச்சே ஆகணும் ஓகேவா இப்ப இருந்தே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்பதான் இந்த டைம் நீங்க நீங்க கீப் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஃபைனல் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா பெட்டர் ஸ்கோர் கண்டிப்பா உங்க கையில கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் பிசிக்கல் தான் என்னன்னு பிரிப்போம் மேம் கால்குலேஷன் பார்ட் அப்ப தியரிக்கு எத்தனை நிமிஷம் நம்ம ஒதுக்குறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நம்ம ஒதுக்குறோம் போத் இன்னார்கானிக் அண்ட் ஆர்கானிக்ல வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் கால்குலேஷனுக்கு வரீங்க கால்குலேஷன் யாருப்பா பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இப்ப கேல்குலேஷனுக்கு எவ்வளவு மினிட்ஸ் தான் நம்ம ஒதுக்குறது அப்படின்னா கண்டிப்பா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நீங்க ஒதுக்கணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல நீங்க பிசிக்கல் கொஷின் பேப்பரை முடிச்சிருக்கணும் அப்ப டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா டென் பிப்டீன் இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டோட்டலா எவ்வளவு மினிட்ஸ் ஆச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பேப்பரை முடிச்சிருக்கணும் அதுல ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ எல்லாத்தையுமே அந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க முடிச்சே ஆகணும் அதே மாதிரி தான் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸ் நீங்க முடிச்சே ஆகணும் என்னன்னா இந்த நாற்பத்தஞ்சுங்கிறது நீங்க வெரி ஈஸி இல்ல இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட் ஒன்னுக்கு மட்டும் சொல்றீங்கன்னா அப்படி கிடையாதுப்பா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ங்கிறது இந்த த்ரீ ரவுண்டுக்கும் சேர்த்து சொல்றேன் த்ரீ ரவுண்டுக்கும் சேர்த்து சொல்றேன் கண்டிப்பா இதை நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் என்னன்னா இதெல்லாம் எப்படின்னே பாசிபிள் அப்படின்னா பாசிபிள் பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸாமில் நம்ம பேச முடியாது இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு டைம் கீப் அப் தெரியணும் டைம் கீப் அப் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டாவது கான்செப்ட் தெளிவாக தெரியணும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தெரியும் இந்த மூணும் தெரிஞ்சிச்சு இந்த மூணு நம்மளால முடியும் தெரிஞ்சால் டெஃபினெட்லி யூ வில் கிராக் நீட் எக்ஸாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் கொஷினுக்கு வாங்க இப்போ தான் வாரிங்க ஓகேவா ஓகேப்பா ஃபிசிக்ஸ் கொஷினுக்கு வாரிங்க ஓகே இப்போ இங்கே நார்மலாக பாருங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டோட்டலாக எத்தனை மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கு 200 questions ke, 200 minutes, 200 minutes. In the 200 minutes le, 30 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 minutes le, 170 minutes le, 170 minutes le, 30 minutes le, 30 minutes le, fine le, so le, tell you what to do. Okay, wa? in the 170 minutes le, you can first pass. Then 55 minutes le, you can get 45 minutes le, 55 minutes le, 45 minutes le, 100 minutes குள்ள நம்ம முடிச்சாச்சு 100 minutes குள்ள நம்ம என்ன முடிச்சிட்டோம் நம்ம இந்த பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு 100 minutesங்கிறது எவ்வளவு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரமும் ஒரு மணி நேரமும் 40 நிமிஷமும் ஒரு மணி நேரமும் 40 நிமிஷமும் இதுதான் இந்த டயத்துக்குள்ள நீங்க பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரியை ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு மணி நேரம் 40 நிமிஷத்துக்குள்ள பயாலஜி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் பிசிக்ஸ் குள்ள வரீங்க ரிமைனிங் எவ்வளவு மினிட்ஸ் இருக்கு செவன்டி மினிட்ஸ் இருக்கு இந்த செவன்டி மினிட்ஸ்ங்கிறது எவ்வளவு மணி நேரம் நார்மலா பாருங்க ஒன் ஹார் டென் மினிட்ஸ் ஒன் ஹார் டென் மினிட்ஸ் இந்த டயத்துக்குள்ள நீங்க பிசிக்ஸ கம்ப்ளீட் பண்ணியா ஆகும் இருக்கிறதே நம்ம யாருக்கு டைம் அதிகமா ஒதுக்குறோம் பிசிக்ஸுக்கு தான
unattempted unattempted mcqs unattempted mcqs na enna adane difficulty nu solli ninge odiki vechirkinga theriyuma difficult ah irukne nala mudiyalane appingra questions கடைசி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல நீங்க பார்க்கணும் இல்ல அட்டன் பண்ணாத கொஷின்ஸ் இல்லனே டவுட்டா இருக்குனே எனக்கு இந்த கொஷின்ஸ் அப்படிங்கறத கடைசி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது எதுக்காண்டி ஒதுக்குறோம் அப்படின்னா ரீசெக் ரீசெக் எதுக்காண்டி ரீசெக் பபுள் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம பபுள் பண்ணாம மிஸ் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கறதுக்காண்டி ரீசெக் ஒரு கொஷின்ஸ் படிக்கிறீங்க ஈஸியா இருக்கு பட் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணாம விட்டுருப்போம் பபுள் பண்ணாம விட்டுருப்போம் அதனால பயாலஜியில ஆரம்பிச்சு அப் டு பிசிக்ஸ் வரையும் ரீசெக் பண்றதுக்காண்டி உங்களுக்கு இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது ஃபுல்லா இதுக்குள்ளேயே தான் வரணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டிஃபிகல்டி கொஸ்டின்ஸ் டிஃபிகல்டி கொஸ்டின்ஸ் டிஃபிகல்டி கொஸ்டின்ஸ் இந்த மூணு காண்டி தான் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ ஒதுக்கிறோம் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ ஒதுக்கிறோம் ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷமும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் பிசிக்ஸுக்கு பத்து நிமிஷம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு பத்து நிமிஷம் பயாலஜிக்கு பத்து நிமிஷம் டோட்டலா டூ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் முடிஞ்சு அப்படின்னா பேப்பரை கையில கொடுத்து போட்டு நம்ம வெளியில வர வேண்டியதுதான் ஓகேவா இந்த டைமிங் நீங்க இப்ப இருந்தே ஃபாலோ பண்ணீங்க ஒவ்வொரு லெசன் வைஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் யூனிட் வைஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட் புக் டெஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி டைமிங் நீங்க கீப் அப் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால சக்சஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெஃபினெட்லி யூ வில் கிராக் நீட் எக்ஸாம் ஓகேவா இது சிம்பிளான ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதுல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் A to Z biology கரைச்சு குடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வித் இன் ஏ ஃபார்ட்டி சயின்ஸ்ல ஹோல் ஹோல் பயாலஜியிலே முடிச்சிருவாங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க ஓகேவா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே முடிச்சிருவாங்க ஏன்னா பயாலஜி அவங்க அவ்வளோ தெளிவா ஒரு சின்ன லைன் விடாம கூட படிச்சிருப்பாங்க அவங்கள ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல கண்டிப்பா முடிச்சிருவாங்க இந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை கெமிஸ்ட்ரியில ஒருக்கி டேலி பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா பட் என்னதான் இருந்தாலும் நார்மலான டைமிங்கிறது பயாலஜிக்கு ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் முடிச்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரியில நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் முடிச்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பிசிக்ஸ்ல ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷத்துல நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் முடிச்சிருக்கணும் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் கம்ப்ளீட் பண்ணி தூக்கி எரிஞ்சிருக்கணும் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கடைசியா இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ங்கிறது நீங்க அன்அப்டம்டட் கொஸ்டின்ஸ் அன்அப்டம்ட் கொஸ்டின்ஸ் அது ஈஸியா இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தப்பி தவறி நீங்க விட்டுறீங்க மறந்துடுறீங்க அட்டம் பண்ண பபுள் பண்ண மறந்துடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய டைமிங் ஒண்ணு ரீசெக் பண்றது ஓகேவா டிஃபிகல்டி கொஸ்டின்ஸ் ரீசெக் பண்றது அதே மாதிரி நார்மலா ஓஎம்ஆர் ரீசெக் பண்றதுக்கு இந்த டைமிங் யூஸ் பண்ணுது இதுல இந்த முப்பது நிமிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் பத்து நிமிஷம் பயாலஜி ஃபர்ஸ்ட் பத்து நிமிஷம் நெக்ஸ்ட் பத்து நிமிஷம் கெமிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட் பத்து நிமிஷம் பிசிக்ஸ் இதோட நம்மளுக்கு நீட் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணியா ஆனீங்க அப்படின்னா இப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட டெஃபினெட்லி உங்களால முடியும் மார்க் டெஸ்ட்ல வரும்போது நீங்களே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஆனா நான் உங்க டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நீங்களே கண்டிப்பா பண்ணுவீங்க ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட நீட் ஆப்பர்ட்ரிக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்ப நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்க நோட்டிபிகேஷன் ஆகும் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் படிக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே நீங்க கண்டிப்பா இதை ஷேர் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீட் எக்ஸாம்ல படிக்கிறது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன் கிடையாது டைம் மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா தயவு செஞ்சு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே நீங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க டஃபா இருக்கு ஃபீல் பண்ணீங்க இல்லைன்னா ஒன் ஃபிஃப்டியை கிராஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டியை நம்ம கிராஸ் பண்ணியே ஆகணும் வித் இன் எட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ல நான் கிராஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி நம்மளோட டார்கெட் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் நைன்டி பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கு 